ஹலோ வியூவர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற படம் என்னன்னா ஒரு ஃபேண்டசி கலந்த ஹாரர் ஃபிலிம் ஹாரர் படம் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்க அதாவது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற மூவி ஒரு சவுத் கொரியன் ஃபிலிம் இது எப்ப ரிலீஸ் ஆனச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வந்த படம் அது ஐஎம்டிபில சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ரேட்டிங் இன்னுமே இருக்கு அவ்வளவு சூப்பரான படம் இது உங்களை அந்த ஃபேண்டசி வேர்ல்டுக்குள்ளேயே கூட்டு போயிடும் இந்த படம் அப்படி என்ன படம் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா படம் பேர் என்னன்னா ஹேன்சல் அண்ட் கிரைட்டல் நம்ம படத்தோட ஹீரோ எதிர்பாரா விதமா ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள போய் மாட்டிக்கிறான் அங்க நடக்கிற அமான விஷயங்கள் அங்க ஹீரோ படுற கஷ்டங்கள் அங்க இருந்து தப்பிக்கிறானா இல்லையா அப்படிங்கறது தான் இந்த படத்தோட கதை வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் ஒரு காட்டுக்கு நடுவுல ஒரு ரோடு இருக்கு அந்த ரோட்ல ஒரு கார் வேகமா போகுது அந்த கார்ல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம படத்தோட ஹீரோ போன்ல பேசிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காரு என்ன <laughs> <laughs> நம்ம ஹீரோட ஒய்ஃப் கேக்குறாங்க அப்படியே அமைதியா இருக்கா போன கட் பண்ணிடுறாங்க அப்படியே போனை பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் ரோட்ல ஏதோ கிடக்கிற மாதிரி இருக்கு அதை பாத்துட்டு அப்படி ஸ்டேரிங் வளர்ச்சோன்னு கார் அப்படி மரத்துல மோதி ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்டே ஆகுது அங்க அந்த இடத்துல ஹீரோ அதுல இருந்து மெதுவா எந்திரிக்கிறாரு வெளியில வந்து பாக்குறாரு அப்படியே சுத்தி காடா இருக்கு நெத்தியில எல்லாம் ரத்தமா இருக்கு நம்ம ஹீரோவால நடக்கவே முடியல அப்படியே மெது மெதுவா நடந்து போயிட்டே இருக்கிறான் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல சுத்தமா நடக்க முடியல மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறான் நைட் டைம் ஆயிடுது அப்படி லைட்டா கண்ணை முழிக்கிறான் தூரத்துல ஒரு வெளிச்சம் மட்டும் தெரியுது அப்படியே வெளிச்சம் பக்கத்துல வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படியே வெளிச்சம் வர வர பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு பொண்ணு நிக்குது நம்ம ஹீரோ எந்திரிச்சு உட்காந்து பாக்குறான் அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல மேல பாக்குறான் இருட்டிருச்சு ரொம்ப குழப்பமா அந்த பொண்ணே பாத்துட்டு இருக்கான் அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு அவனை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஹீரோ என்ன கேப்பான்னா இன்னும் எவ்வளவு தூரம் உங்க வீடு இருக்கு அப்படின்னு கேப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் வாங்க போலாம் அப்படின்ற மாதிரி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அந்த பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா நைட் டைம் ஆயிடுச்சு அதனால என்னோட இடத்துக்கு போக முடியாது சோ அதனாலதான் அவ வந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்லுவான் ஓகே ஓகே ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லுவா இவ்வளவு சின்ன பொண்ணா இருக்கீங்க நைட் டயத்துல அலைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க வீட்டுல எதுவும் திட்ட மாட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ கேக்குறான் இல்ல இல்ல என்னோட தங்கச்சியோட ஹேர் பின் கீழே விழுந்துருச்சு அதை எடுக்க தான் வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொல்லுவோம் நம்ம ஹீரோவும் ஒரு மாதிரி பாத்துட்டு நடந்து போயிட்டு இருப்போம் பாக்குற நமக்கு என்னடா ஹேர் பின்னுக்கு இல்லாமடா நைட் நேரத்துல வந்து அலைஞ்சிட்டு இருப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடு இருக்கும் அடர்ந்த காட்டுக்கு நடுவுல ஒரு அழகான வீடு ஒன்னே ஹீரோ என்ன சொல்லுவானா இது உண்மையாவே உன்னோட வீடு தானா அப்படின்னு கேப்பான் அப்படி ஹீரோ அப்படி நடந்து பாத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருப்பான் காட்டுக்கு நடுவுல இருக்க வீட்டுல தனியா இருக்கிறது உங்களுக்கு பயமா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ கேப்பான் இல்ல பயமா இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஆளோட வாய்ஸ் கேட்கும் ஹீரோ பதறி போய் திரும்பி பாப்பான் அங்க அந்த பொண்ணோட அப்பா நிப்பாரு அந்த பொண்ணோட அப்பா அம்மா அண்ணன் தங்கச்சி எல்லாரும் அங்க நிப்பாங்க என்னை மன்னிச்சிடுங்க இந்த நேரத்துல வந்து நான் தொந்தரவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்லுவான் அந்த பசங்களோட அம்மா வந்து உங்களுக்கு நிறைய பிளட் போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா பஸ்ட் எய்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு உள்ள கூட்டு போய் அவங்களுக்கு பேண்டேஜ் எல்லாம் போட்டுருவாங்க அந்த ஹீரோக்கு அந்த ஹோல் ஃபேமிலியுமே ஒரு சோஃபால உட்காந்துட்டு இவனை விட்டு பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி உட்காந்துருப்பாங்க நம்ம ஹீரோக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தூக்கம் சொக்கிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த அம்மா கறி என்ன பண்றான்னா அந்த மூணு பசங்களையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறா இந்த பையன் வந்து என்னோட மூத்த பையன் இது ரெண்டாவது பொண்ணு இது மூணாவது பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா அவனுக்கு தூக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கு அடுத்து நம்ம ஹீரோ என்ன கேட்பானா என்னோட போன் ஒர்க் ஆகல உங்க போன் குடுக்குறீங்களா ஒரு முக்கியமான கால் பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோ கேக்குறான் அதுக்கு அந்த அப்பங்காரன் என்ன சொல்றான்னா இல்ல ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி எங்களோட போன் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இன்னும் ஆள் வரல சரி பண்றதுக்கு நாளைக்கு வந்தாலும் வந்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த அப்பங்காரன் சொல்றான் அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்றது ரொம்ப டயர்டா இருக்காரு அவரை படுக்க வைங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா அடுத்த நாள் காலையில ஆகுது அங்க இருந்து ஹீரோ அந்த பெட்ல இருந்து எந்திரிக்கிறான் கீழே அவனோட போன் கிடக்கு அந்த போன் எடுத்து பாக்கும் போது அது டக்குன்னு ஆன் ஆயிடும் ஒரு நம்பரை போட்டு கால் பண்ணுவோம் அங்க டவரே இருக்காது அடைச்ச அப்படின்ற மாதிரி உட்காந்துருப்பான் அப்ப அந்த நம்ம ஹீரோவை கூப்பிட்டு வந்தாலும் அந்த
இருக்கும் அதை பார்க்கும் போதே நமக்கே சாப்பிடணும் போல தோணும் நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த அம்மாவும் அப்பாவும் சொல்லுவாங்க அப்ப ஹீரோ வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே ஆஹ் போன் ரெடி ஆயிடுச்சா நான் வந்து முக்கியமான கால் பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க அதுக்கு அந்த பசங்களோட அப்பா வந்து இல்ல இன்னும் ரெடி ஆகல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ஹீரோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றான்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து கால் வந்தது அவங்க வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சோ அங்க போயிட்டு இருக்கும் போதுதான் அந்த மாதிரி நடந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்றான் உடனே அந்த சின்ன பொண்ணு வந்து கிரிட்டிக்கல்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறான் அந்த அம்மா வந்து சொல்றாங்க கிரிட்டிக்கல்னா அவங்க வந்து ரொம்ப சாகுற நிலைமையில இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த அம்மா சொல்றாங்க அதுக்கு இன்னொரு அந்த பெரிய பொண்ணு இருக்கா இல்லையா ஏன் சாகணும் அம்மா எல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க அதுக்கு நம்ம ஹீரோ வந்து அவங்க ரொம்ப முடியாம இருந்தாங்க ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம ரொம்ப நாளா இருந்தாங்க சோ அதனாலதான் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்றாங்க அந்த சின்ன பொண்ணு பேச காமிப்பாங்க அது அழுகுற மாதிரி இருக்கும் கண்ணெல்லாம் கலங்கி போய் இருக்கும் நம்ம ஹீரோ வந்து என்ன சொல்லுவாருனா நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க எனக்கே எங்க அம்மா மேல ரொம்ப பாசம் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்றான் அதுக்கு அந்த பையன் இருக்கா அவன் வந்து என்ன சொல்லுவான்னா அம்மா வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் எல்லாருமே அம்மா கிட்ட க்ளோஸ் ஆ இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா சில பேரு இப்படிதான் அது உனக்கு போக போக புரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்றான் அதுக்கு அந்த பையன் என்ன சொல்றான்னா என்ன இருந்தாலுமே அவங்க முக்கியம்தான் அப்படின்ற மாதிரி கோவமா எந்திரிக்கிறான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தவன் அப்படி ட்ராக் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு நம்ம பேச்செல்லாம் நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் அம்மா வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க தான் சாப்பிடு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்றான் உங்க சாப்பாட்டுக்கு நன்றி அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றான்னா நான் கிளம்புறேன் இந்த டயத்துல நான் கிளம்புனாதான் அங்க ரீச் ஆக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கிளம்புறான் நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரு மாதிரி டென்ஷனா அப்படியே பாக்குறாங்க வித்தியாசமா அவங்க டாட்டா காமிக்கிறாங்க அப்படியே அந்த ஹீரோவுக்கு அப்படி ஹீரோ அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போறான் அப்படி காட்டுக்குள்ளேயே போயிட்டு இருக்கான் அப்படி இருட்டுற மாதிரி இருக்கு அவனுக்கு இப்பதானே நம்ம கிளம்பணும் அதுக்குள்ள என்ன இருட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி டயத்தை பார்ப்பான் டைம் பாத்தீங்கன்னா பத்து மணி தான் ஆயிருக்கும் அதாவது காலையில பத்து மணி அந்த காடு ஃபுல்லா அலைஞ்சிட்டு நைட் நேரத்துல அவனுக்கு வழியே தெரியாது எங்க போகணும் எங்க ரோடு இருக்கு அப்படின்றதே தெரியாது அலைஞ்சிட்டு கடைசியில ஒரு இடத்துக்கு வருவான் அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல் நாள் நைட்டு போனால அதே வீடு அங்க இருக்கும் இவ்வளவு நேரம் சுத்தி அதே வீட்டுக்கு வந்திருக்கோமா அப்படின்ட்டு ஹீரோ அப்படியே பாப்பான் மறுபடியும் அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் பாப்பான் அங்க அந்த ஃபேமிலி எல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க அந்த ஹோல் ஃபேமிலியும் பழைய மாதிரி இவனையே ஊத்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோ ஆரம்பிப்பான் நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் அந்த வழியில போனேன் நாங்க எங்க பார்த்தாலும் மரமா தான் இருக்கு நான் ரோட கண்டுபிடியவே முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் உங்களை மறுபடியும் தொந்தரவு பண்ணதுக்கு மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ சொல்றான் பசங்களோட அப்பாவை பத்தி என்ன சொல்றான்னா நாளைக்கு நீங்க வேலைக்கு போகும்போது என்னையும் கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இல்ல இல்ல நான் வெக்கேஷன்ல இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு சொல்லும் போது அப்படியே ஒரு பதட்டத்தோட சொல்றாரு அவங்க அம்மாவும் ஒரு டென்ஷனாவே இருக்காங்க என்ன ஏதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல அதுக்கப்புறம் அந்த ஹீரோ என்ன கேக்குறான்னா அவங்க அம்மா பத்து கேக்குறான் நீங்க ஏதாவது மார்க்கெட் போவீங்களா டவுனுக்கு அப்ப நானும் வர்றேன் அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறான் அந்த அம்மா என்ன சொல்லுன்னா போனும் தான் ஆனா வந்து என்னோட சின்ன பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி அந்த அம்மா சொல்லும் யாராவது என்ன டவுனுக்கு கொண்டு போய் விட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் என்னோட ஒய்ஃப் வந்து கால் பண்ணா திருப்பி அவளுக்கு போன் கூட பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ கவலைப்படுறான் நான் டவுனுக்கு உங்களை கூப்பிட்டு போறேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பையன் சொல்லுவான் அப்பதான் நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியே வரும் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் போய் நம்ம ஹீரோ கட்டி பிடிச்சுக்குதுன்னு ஹீரோவும் விளையாடிட்டு இருக்கான் அந்த சின்ன பசங்களோட ஓகே நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு அப்பாவும் அம்மாவும் சொல்றாங்க நம்ம ஹீரோவும் அதே ரூம்ல போய் படுத்துடுறான் படுத்துட்டு நம்ம ஹீரோ வாட்ச் பாக்குறான் வாட்ச் அப்படியே நிக்குது ஹீரோ பெட்ல படுத்துட்டு நம்ம என்ன பெர்முடா ட்ரையாங்கல்ல இறக்கும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பான் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூம்ல உள்ள அலாரம் கிளாக் வந்து சவுண்ட் கொடுக்கும் டக்குன்னு எந்திரிச்சு அப்படி நடந்து வருவோம் அந்த வால் கிளாக்ல பாத்தீங்கன்னா முள்ளே இருக்காது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்கத்துல வந்துகிட்டே இருப்பான் பக்கத்து ரூம்ல ஏதோ சத்தம் கேக்குற மாதிரியே இருக்கும் அப்படியே போய் பாப்பான் அந்த பக்கத்து ரூம் கதவு திறந்திருக்கும் அப்படி போய் பாப்பான் அந்த அம்மாவும் அப்பாவும் பேசிட்டு இருப்பாங்க அந்த அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் என்னால இங்க இனிமேயும் இருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த அப்பங்காரனும் அதே மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் நம்ம என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி ரொ
கிடையாது ஆனா நீங்க இவ்வளவு கேரா இருக்கிறீங்க எங்க மேல அப்படின்ற மாதிரி அந்த பையன் சொல்லுவான் அதுக்கு நம்ம ஹீரோ அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே ஐயோ அவ்வளவு வயசுலாம் எனக்கு ஆகல நீ என் பேர சொல்லிய கூப்பிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் நம்ம ஹீரோ அப்ப அந்த சின்ன பொண்ணு முடிச்சுக்கும் அத அப்படியே தூங்க வச்சிருவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் போய் அந்த ரூம்ல தூங்கிட்டு இருப்பான் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு யாரோ கிராஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் யாரோ போன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ டக்குன்னு முடிச்சிருவான் ஜன்னல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் யாரோ வச்சுட்டு போன மாதிரி இருக்கும் அந்த பேப்பரை போய் எடுக்கலான்ட்டு கதவை தரப்பான் அந்த பேப்பர் பறந்து போய் கார்டன் ஏரியால போய் விழுந்துரும் இறங்கி போய் அந்த பேப்பர் கிட்ட போய் நிப்பான் நின்றுட்டு அந்த பேப்பர் எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ஊஞ்சல் இருக்கும் அந்த கார்டன்ல அந்த ஊஞ்சல்ல யாரோ உக்காந்து ஆடிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் நல்லா ஊத்து பாத்துக்கிட்டே இருப்பான் பேசே தெரியாது இருட்டாவே இருக்கும் அப்ப க்ளோஸா பாக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராபிட் பேஸ்ல ஒண்ணு உட்கார்ந்து இருக்கும் டக்குன்னு முடிச்சிருவான் நம்ம ஹீரோ என்னன்னு பார்த்தா அது கனவு எந்திரிச்சோன்னு ஏதோ சத்தம் கேக்கும் மாடியில இருந்து கீழே இறங்கி போய் பாப்பான் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த மூணு பசங்களும் அழுதுகிட்டே இருக்கும் என்னாச்சு ஏதுன்னு நமக்கு ஒண்ணுமே புரியாது அப்ப நம்ம ஹீரோ என்னாச்சு ஏன் அழுவுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேப்பான் ஒன்னு வெளியில அந்த பசங்க கை காமிக்குங்க நைட் அவங்க கனவுல வந்துச்சு இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு பேப்பர் இருக்கும் அந்த பேப்பர்ல அந்த அப்பாவும் அம்மாவும் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஒரு லெட்டர் மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க என்னன்னா நாங்க ஒரு பிசினஸ் விஷயமா வெளியில போறோம் வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் அது வரையும் அந்த பசங்களை நீங்க பாத்துக்குங்க அப்படின்னு நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு அந்த ரெண்டு பேரும் போயிருவாங்க நம்ம இந்த காட்டை விட்டு வெளியில போறதுக்கு அவங்கள்ட்ட ஹெல்ப் கேட்டா அவங்க இந்த பசங்களை பாத்துக்க சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டாங்களே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கும் என்ன பண்றதுன்னே தெரியாது அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பையன் பாத்தீங்கன்னா பால வச்சு விளையாடிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த சத்தம் எல்லாமே சேர்ந்து ஹீரோவுக்கு ஒரே அநாயங்கா இருக்கும் என்னை யோசிக்க விடுங்க இல்லைன்னா நான் உங்களை வந்து அடிச்சிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி கத்துவான் ஹீரோ ஒன்னு மூணு பேர் அமைதியா இருவாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது அந்த பெரிய பொண்ணு வாங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பவுல்ல சாப்பாடு வச்சு அவனுக்கு நம்ம ஹீரோவுக்கு சர்வ் பண்ணும் அது ஒரு கறி மாதிரி இருக்கும் சாப்பிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா அந்த பொண்ணு அப்ப ஹீரோவுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது அந்த பையன்கிட்ட கேப்பான் நம்ம ஹீரோ நீ வந்து என்னை டவுன் கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்லி இல்ல என்னை கூப்பிட்டு போ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் அதுக்கு அந்த பையன் வந்து சொல்லுவான் என்னோட தங்கச்சிங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு நான் வர முடியாது தனியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் ஓகே அப்ப எல்லாருமே போவோமே அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ சொல்லுவான் இல்ல என்னோட தங்கச்சியால அவ்வளவு தூரம் நடக்க முடியாது ரொம்ப லாங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் இன்னொரு தங்கச்சிக்கும் அவளுக்கு வீட்டுல வேலை இருக்கு அப்படின்னு ஹீரோவுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது சரி நம்மளாவது கிளம்புவோம் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போவான் ஹீரோ வெளியில போயிட்டு நான் டவுனுக்கு போயிட்டு உங்களை பாத்துக்கிறதுக்கு வேற யாரையாவது அனுப்பிச்சு விடுறேன் அப்படின்ட்டு ஹீரோ கிளம்பி போயிடுவான் அப்ப நம்ம ஹீரோ அந்த காட்டுக்குள்ள நடந்து போயிட்டே இருப்பான் போயிட்டே இருக்கும் போது அவனுக்கு பின்னாடி யாரோ ஓடுற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்கும் அதை பாத்துட்டு யாராவது இருக்கீங்களா யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ கேட்டுகிட்டே இருப்பான் நம்ம ஹீரோவுக்கு பயம் வந்துடும் மறுபடியும் அதே வீட்டுக்கு திருப்பி வந்துருவான் வந்துட்டு அந்த பசங்க டிவி பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த டிவில ஒரு ரேபிட் கார்ட்டூன் மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் அப்ப வந்து ஹீரோ வந்து இந்த காட்டுக்குள்ள உங்களை தவிர வேற யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி அந்த பையன்கிட்ட கேட்பான் இல்ல நாங்க மட்டும்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பையன் சொல்லுவான் சொன்னோடனே நம்ம ஹீரோ வந்து இல்ல யாரோ என் முதுகு பின்னாடி ஓடினாங்க நான் உங்களை துரத்தி போகும்போது நான் விழுந்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்லுவான் அப்ப சடனா நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்லுவான்னா போன் என்னாச்சு சரி ஆயிடுச்சா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பான் அந்த பையன் ஒன்னு நீ நல்லா யோசிச்சுப்பாரு இங்கே போன் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு ஒரு கம்யூனிகேஷனும் இல்லாதப்போ நாங்க எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பையன் சொல்லுவான் ஓகே அந்த போன் எங்க இருக்கு நான் பாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ ஓடுவான் அதுக்கு அந்த பையன் பின்னாடியே வந்து எங்களை விட்டுட்டு போறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு அதெல்லாம் போவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவா பையன் என்ன சொல்லுவான் அதுக்கு நீங்க இங்க இருந்து போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த காடு இன்னும் போக போக அடர்ந்த காடா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களால போக முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அந்த பையன் நம்ம ஹீரோவுக்கு என்ன பண்றதுனே புரியல அப்ப நம்ம ஹீரோ வந்து குழப்பத்திலே இருப்பான் அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மூணு பசங்களும் ஏதோ டிரா பண்ணிட்டு இருக்குங்க அப்ப நம்ம ஹீரோ வந்து கேட்பான் அதாவது நீங்க தான் என்னோட வர முடியாது ஆனா நீங்க சொல்ற வழியில என்னால போக முடியும் இல்லைய
இல்ல அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோ திரும்பி போவான் அப்ப சடனா ஒரு அழுகிற சவுண்ட் கேக்கும் அப்ப மேல ஒரு பரன் மாதிரி இருக்கும் அதுல ஒரு சின்ன டோர் இருக்கும் அங்க இருந்துதான் அந்த சவுண்ட் வருதுங்கிறத ஹீரோ தெரிஞ்சுப்பான் பக்கத்துல போக போக பாத்தீங்கன்னா யாரோ அழுகிற மாதிரியே இருக்கும் டக்குன்னு ஒரு ஸ்டூல போட்டு ஏறி பாப்பான் அந்த பரன் ஃபுல்லா இருட்டா இருக்கும் அப்படி சுத்தி பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் போது சடனா ஒரு லேடியோட முடி வந்து அப்படியே அவனுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கும் அத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து பயந்து கீழே விழுந்துருவான் ஸ்டூல்ல இருந்து மேல பாப்பா ஒரு லேடி வந்து எட்டி பாத்துட்டு அப்படியே சடனா உள்ள போகும் நம்ம ஹீரோ பயந்துருவான் நமக்கே அந்த சீன் பயமாவே இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி அந்த பையன் வந்துருவான் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேப்பான் அப்ப நம்ம ஹீரோ மேல யாரையோ பாத்த நானு யாரோ இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் இங்கயா மேலையா அப்படின்ற மாதிரி அந்த பையன் கேப்பான் எங்க பாப்போம்னு சொல்லிட்டு மேல ரெண்டு பேரும் ஏறி போறாங்க அந்த பரன் மேல கையில லைட்டை வச்சு இப்படி சுத்தி பாக்குறாங்க அந்த பையன் சொல்றான் எங்க நீங்க பார்த்தால யாருமே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இல்ல கண்டிப்பா இங்கேதான் இருக்காங்க யாரோ பார்த்த ஒரு உருவத்தை பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் அப்ப அந்த டயத்துல என்ன பண்றான்னா அந்த பையன் பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து உனக்கான கிஃப்ட் இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி குடுக்குறான் அதாவது அந்த டவுனுக்கு போற மேப்ப வரைஞ்சு கொடுத்துருக்கான் அந்த பையன் அதை பார்த்தோன்னா நம்ம ஹீரோக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறத ஒரு உருவம் நின்று பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்க அம்மா நினைச்சு நீ ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் அதை குடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பையன் சொல்லுவான் அடுத்த நாள் அந்த மேப்ப கையில வாங்கிட்டு நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்த விட்டு வெளில போறான் காட்டுக்குள்ள ரொம்ப தூரம் நடக்கிறான் அந்த மேப்ப ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கிறான் அப்ப பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஸ்னோஃபால் வருது ஹீரோ அப்படி நடந்து போயிட்டே இருக்கான் அந்த ஸ்னோஃபால்ல அங்க தூரத்துல ஒரு ரெண்டு பேர் நடந்து வர்றத ஹீரோ பாக்குறான் வேமா ஓடி போறான் நீங்க எங்க இருந்து வர்றீங்க டவுன்ல இருந்து வர்றீங்களா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ கேட்பான் ஆமா நாங்க அங்க இருந்து தான் வர்றோம் நாங்க வழிய மறந்துட்டோம் அதனால இந்த சைடு வந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ரெண்டு பேரும் சொல்லுவாங்க இந்த வழியா போகாதீங்க இதுக்கு மேல வழி கிடையாது ஃபுல்லா காடு தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்லுவான் இங்க ஒரு வீடு இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு அந்த ரெண்டு பேரும் சொல்லுவாங்க யார் இங்க வீடு இருக்குன்னு சொன்னா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ கேட்பான் அதோ அந்த பையன் தான் சொன்னாரு அப்படின்ட்டு கையை நீட்டி காமிப்பான் அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவனுக்கு மேப் போட்டு கொடுத்தான்ல அந்த பையன் அதே பையன் இவன் அந்த ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட்ல இருப்பான் இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு பேர்கிட்ட வார்னிங் கொடுத்துட்டு போவான் இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆபத்து தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிருவான் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க அந்த மூணு குழந்தைங்களும் உட்காந்துருக்குங்க உங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாரு இல்ல அவங்க கொஞ்ச நாளைக்கு வெளில போயிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொல்றா அப்ப நீங்க இந்த வீட்டுல தனியா தான் இருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அவன் கேக்குறான் அப்ப சடனா மரமாதான் இருக்கு வழியே இல்ல இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல அந்த பன்னி பொம்மை மாதிரி இருக்கு அதாவது இந்த ரேபிட் பொம்மை அதை யாரோ கிழிச்சு அது மரத்துல தொங்க விட்ட மாதிரி இருக்கு அதை பார்த்துட்டு ஹீரோ பக்கத்துல போயிட்டே இருக்கிறான் அதை தொடம் போது சடனா கால் ஸ்லிப் ஆயிடுது அங்க இருந்து கீழே விழுந்துடுறான் ஹீரோ அப்படியே மயங்கிடுறான் அப்ப கனவுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பசங்க வீடு வருது வீட்டுல உட்காந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க குட்டி பொண்ணு இருக்கா இல்லையா அவ வந்து ஒரு ரேபிட் பொம்மைய வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கா ரொம்ப ஹார்ஷா பிஹேவ் பண்ற மாதிரி இருக்கு என்னன்னு பார்த்தா அதை போட்டு பிச்சுக்கிட்டு இருக்கா நான் சொல்றத கேக்கலன்னு அப்படிதான் பனிஷ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி பைத்தியம் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு திடீர்னு அந்த பெரிய பொண்ணு காமிக்கிறாங்க அவன் வந்து நீங்க போகாதீங்க போகாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா டக்குன்னு ஹீரோ காமிச்சா அப்படி முழிக்கிறான் முழிச்சு பார்த்தா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல ஹேர் பின்ன தேடிட்டு வந்தேன்னு சொன்னா இல்லையா அந்த பொண்ணு அந்த ஹேர் பின் அங்க கிடக்கு அதை அப்படி பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்ப என்னடா என்னை சுத்த விடுறீங்களா அப்படின்னு கடுப்பான ஹீரோ அந்த வீட்டுக்கு வந்துருவான் வீட்டுக்கு வந்து அந்த சின்ன பையனை பாப்பான் அந்த சின்ன பையன் வாங்க மாமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்தாங்க இல்லையா அவங்க அவங்க மாமா வந்துட்டாருங்கிற மாதிரி உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கோம் அந்த ஆளு ஹீரோ வேமா போய் அந்த பையனை சட்டைய பிடிச்சி என்ன வச்சு கேம் விளையாடுறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஹீரோ கோவப்படுவான் அந்த குட்டி பொண்ணு அழுதுகிட்டே நிக்கும் அந்த இன்னொரு பொண்ணு இருக்கா இல்லையா அவன் வந்து நீங்க ரொம்ப அலைஞ்சிருப்பீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க உடம்புலாம் ஈரமா இருக்கு தொடச்சுக்குங்கன்னு ஒரு டவல் எடுத்து கொடுக்குறா ஹீரோ அப்படி
சீன் பாத்தீங்கன்னா அந்த கெஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா ரெண்டு பேரு அந்த கெஸ்டும் அந்த சின்ன பசங்களும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க இவன் ஹால் ஏரியால உட்காந்துருப்பான் அந்த லேடி கேப்பா நீனே சமைச்சி அப்படின்ற மாதிரி கேப்பா ஆமான்ற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொல்லுவா கறி மாதிரி இருக்கும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அத ஹீரோ ஹால் சோஃபால உட்காந்து பாத்துக்கிட்டே இருப்பான் இதோட நம்ம வந்து நாலு நாள் ஆச்சு அதாவது இந்த இடத்த விட்டு போவோங்கிற ஒரு நம்பிக்கையே போச்சு எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விரக்தியில உட்காந்துருப்பான் ஹீரோ அப்ப அந்த ஹால்ல ஒரு டிவி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ராபிட் போய் அந்த டெடிபியர் கையை உடைக்கிற மாதிரி ஒரு கார்ட்டூன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது பாத்துக்கிட்டே இருப்பான் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன பொண்ணு அந்த கெஸ்டா வந்தாங்க இல்லையா அந்த லேடி கிட்ட போய் எனக்கு ஊட்டி விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவா நீ என்னப்பா கை குழந்தையா நீனே சாப்பிட்டுக்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த லேடி சொல்லுவா இல்ல இல்ல எனக்கு ஊட்டி விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த சின்ன பொண்ணு சொல்லுவா அந்த லேடிக்கு வந்து கடுப்போயிடும் அந்த சின்ன பொண்ணு கைய வந்து இப்படி அழுத்தி பிடிச்சிட்டு நீனே சாப்பிடு அப்படின்னு கோவத்தோட சொல்லிருவா உங்க அப்பாவும் அம்மாவும் உங்களை சரியா வளர்க்கல அப்படின்ற மாதிரி அந்த லேடி சொல்லிருவா அந்த பையனுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் கோவம் வந்துடும் டக்குன்னு எந்திரிச்சிருவாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க உடனே அந்த ஆள் இருக்கான் இல்லையா அவன் வந்து ஓகே ஓகே நீங்க கோவப்படாதீங்க நார்மலா இருங்க ஏதோ தெரியாம சொல்லிட்டா அப்படின்ற மாதிரி காம் டவுன் பண்ணிடுவான் அடுத்து ஹீரோ டிவிய செக் பண்ணிட்டு இருந்தான் இல்லையா அந்த சேனல் எல்லாம் மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறான் ஆனா சேனல் மாறவே மாட்டேங்குது அதே கார்ட்டூன் தான் ரிப்பீட்டடா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு சந்தேகமான ஹீரோ சேனல் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கான் அப்போ ஒரு பழைய காலத்து வீடியோ மாதிரி இருக்கு ஒரு மைக்ல ஒருத்தன் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அதாவது கிறிஸ்துமஸ் வந்துருச்சு சாண்டா கிளாஸ் வருவாரு வந்து நல்ல பசங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல ஒரு வரத்தை கொடுப்பாங்க ஏறிரா <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> போயிட்டாங்க <laughs> <laughs> 
ஏதோ திருட்டுத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா அத பாத்துட்டு திரும்பும் போது அந்த லேடி காணாம போயிடுவா எங்க இருக்கீங்க எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு ஹீரோ தேடிக்கிட்டே இருப்பான் அவன் அங்க இருக்கவே மாட்டா இப்ப சடனா இந்த பரன் மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியால இருந்து அந்த பையன் எந்திரிச்சு நிப்பான் அதாவது இவங்க பேசுனத எல்லாம் அந்த பையன் கேட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கெஸ்டா வந்த லேடி என்னோட ரிங்க காணும் அப்படின்ட்டு அங்க பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா யாராவது எடுத்தா சொல்லிருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா அந்த சின்ன பொண்ணை போய் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா உடனே அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருது கோவப்பட்டு அந்த லேடி கிட்ட கத்துறா அந்த லேடி என்ன பண்றான்னா அந்த சின்ன பொண்ணை ஒரே அறைய அரைஞ்சிடுறா மறுபடியும் அடிக்க போகும்போது நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த சின்ன பொண்ணை காப்பாத்திடுறான் அவங்கள விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப அந்த சின்ன பையன் இருக்கான்ல அவன் வந்து எங்களை கோவப்படுத்தாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் உடனே அந்த லேடி வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கிறா அப்ப அந்த பையன் வந்து கோவப்பட்டு ஏதோ கண்ணை முடிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கான் மேல இருந்து லைட் கீழே விழுகுது கடனா அந்த லேடி கழுத்தை பிடிச்சுக்கிட்டே கீழே விழுந்துடுறா நம்ம ஹீரோ அந்த பையனை பார்த்து பயந்து போய் நிற்பான் பெரிய பொண்ணு வந்து அவனை காம் டவுன் பண்ணுவா வேணா விட்டுரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவா அந்த கெஸ்டா அந்த லேடி பாத்தீங்கன்னா எந்திரிச்சு போய் அந்த அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பா இவங்க எல்லாம் வந்து நார்மல் பீப்புளே இல்ல இதுங்க எல்லாம் பேய்ங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பா அவன் நம்பவே மாட்டான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அப்ப நம்ம ஹீரோ வீட்டு உள்ள உட்காந்துருப்பான் அப்ப அந்த பெரிய பொண்ணு வந்து அவன்கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லும் என்னோட தங்கச்சியை காப்பாத்தினதுக்கு நன்றி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் அப்ப நம்ம ஹீரோ அந்த பொண்ணு கையை பிடிச்சிட்டு இந்த வீட்டுல என்னதாமா நடக்குது அது நீயாவது என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் நான் அந்த வீட்டு விட்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு எங்களை அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்காம போச்சா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவா ஏன் எப்ப பார்த்தாலும் போகணும் போகணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்றா அந்த பையன் வந்து அவங்க தங்கச்சியை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு கூட்டு போயிருவான் அப்ப அந்த பசங்க டிராயிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் அப்ப அந்த பையன் பாத்தீங்கன்னா அந்த பரன் மேல பாத்துட்டு ஒரு டிராயிங் மேல அப்படி ரெட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணுவான் அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோ பரன் மேல அந்த லேடிய தேடி போறான் அந்த லேடி கிட்ட போயிட்டே இருக்கும் போது அந்த லேடி ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கும் அத போய் தொடுவான் அப்படியே பொத்துன்னு விழுவும் கீழே ஒரு பொம்மை மாதிரி ஆயிடும் அந்த லேடி பாத்தீங்கன்னா அடுத்த சீன் பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ பயந்து போய் கார்டன் ஏரியால உட்காந்துருப்பான் அந்த பசங்க எல்லாம் எங்களோட விளையாடுங்க எங்களோட விளையாடுங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்குங்க அப்ப எங்களுக்கு ஒரு கதையாவது சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த சின்ன பொண்ணு கேட்பான் அப்ப ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அவனோட ஓன் கதையே அந்த பொண்ணுங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு இருப்பான் என்னன்னா ஒரு ராஜாவும் ராணியும் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அழகான பையன் பிறந்தான் அந்த இளவரசன் குழந்தையா இருக்கும் போதே அந்த ராஜா இறந்துட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அதாவது யார பத்தி சொல்றான்னா இவனை பத்தியே சொல்லிக்கிறாங்க அப்ப அந்த ராணி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பையனை பாத்துக்க முடியாம ஒரு சந்தோஷமான குழந்தைகள் இருக்கிற இடத்துல போய் அந்த இளவரசனை விட்டுறா அந்த குழந்தைங்க தான் சந்தோஷமா இருக்குங்க ஆனா அந்த இடத்தோட மாஸ்டர் வந்து அப்படி கிடையாது தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் பசங்களை போட்டு அடிப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்றான் அப்ப அந்த பெரிய பொண்ணு சொல்றா அந்த ராணி வந்து அவங்க பையனை பார்க்க வரவே இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறா அதுக்கு நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றானா அந்த ராணி வந்தாங்க ஆனா அந்த இளவரசனுக்கு அந்த ராணிய பார்க்க பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்றான் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இளவரசன் ஒரு இளவரசியை தேடி போறான் அந்த இளவரசியோட சந்தோஷமா இருக்கான் இப்ப அந்த இளவரசி வயிற்றுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கு ஒரு கட்டத்துல அந்த இளவரசன் ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு தேவதைய பார்த்தான் அந்த தேவதை பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாயாஜால நிறைந்த டேஸ்டல் தூக்கிட்டு வர்றா அந்த இளவரசனை அங்க ஒரு கைதி மாதிரி அடைச்சு வச்சிடறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்றான் அந்த தேவதைகளுக்கு வந்து அந்த இளவரசன் அவங்கள விட்டு போறது பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இப்படியே போனுச்சுன்னா நான் என்னோட குழந்தைய பார்க்க முடியாது என்னோட அம்மாவையும் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு அந்த ஹீரோ சொல்றான் அப்ப அந்த பையன் அந்த கதைய கன்ஃபியூ பண்றான் என்னன்னா அந்த இளவரசன் வந்து அந்த குழந்தைங்க மேல ரொம்ப அன்பா இருக்காரு சோ அதனால இங்கே தங்கிட்டாரு தி என் அப்படின்ட்டு முடிச்சிடறான் அந்த சின்ன பையன் அந்த பையன் பேசிக்கிட்டே அந்த சின்ன பொண்ணு கழுத்துல ஒரு ரிங் மாட்டி விடுறான் அது யாரோட ரிங்னா அந்த கெஸ்டா வந்த அல்ல அந்த லேடி அவளோட ரிங் அத பாத்துட்டு ஹீரோ என்ன சொல்றான்னா அதாவது அந்த இளவரசனுக்கு அந்த தேவதைங்களோட சீக்ரெட் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க வந்து கெட்டவங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு அந்த பையன் என்ன சொல்றான்னா இதுக்கு மேலயும் அந்த இளவரசன் இங்க இருந்து போகணும்னு நினைச்சாருனா அவரோட கை கால் எல்லாம் கட் பண்ணிடுவாங்க அந்த தேவதைங்க அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்றான் ஹீரோ பயந்துருவான் ரொம்ப அப்போ அந்த கெஸ்டா வந்த
கெஸ்ட் வந்து தேட போயிடுவான் நைட் டைம் ஆயிடும் ஹீரோ ஏதோ படிச்சுட்டு இருப்பான் அந்த கெஸ்டா வந்தா இல்லையா அந்த ஆளு அவன் வந்து இந்த மாதிரி நான் காட்டுக்குள்ள தேடி பார்த்தேன் அவன் கிடைக்கவே இல்லை உனக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் ஹீரோ வந்து அந்த ரிங்க பார்த்தான் இல்லையா அந்த கழுத்துல மாற்றத அதை வச்சு இந்த பரன் மேலதான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவனை கூட்டிட்டு போவான் ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல ஒரு அம்மாவா வந்தா இல்லையா அவளும் அங்கதானே பரன்ல செத்து கிடந்தா அதே மாதிரி இவ்வளவு இருப்பா அப்படின்ட்டு அவனை கூட்டிட்டு கொண்டு போய் காமிப்பான் ஆனா அங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க உடனே அந்த கெஸ்டா வந்த ஆளு என்ன வந்து ஏமாத்தாத அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இல்ல இங்கதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்றான் அந்த கெஸ்டா வந்தா இல்லையா அந்த ஆளு அவன் ஒரு பாக்ஸ திறந்து பாப்பான் அதுல ஃபுல்லா ஜுவெல்லா இருக்கும் இந்த இடமே ஒரு வித்தியாசமான இடமா இருக்கு இந்த இடத்த நான் வந்து சர்ச்சா மாத்தினா சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அதுக்கு நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றான்னா இந்த வீட்டுல வேற என்னமோ இருக்கு இது வந்து ஒரு பேய் வீடு மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அதுக்கு அந்த கெஸ்ட் என்ன சொல்றான்னா என்னை பத்தி உனக்கு தெரியாது நான் எப்படிப்பட்டவன்கிறதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது யார் என்னை எதிர்த்தாலும் அவங்கள நான் சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அந்த குழந்தைங்களே என்ன எதிர்த்தாலும் நான் சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் சொல்லிட்டு ஹீரோவை அடிச்சிடுறான் அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன பசங்களோட அந்த கெஸ்ட் உட்காந்து ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்கான் அதாவது உங்க அங்கிள் வந்து உங்களை நம்ப மாட்டேங்கிறாரு ஆனா நான் உங்களை நம்புறேன் நீங்க வந்து குழந்தைங்க அப்படிலாம் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு இவன் வந்து அந்த பொம்மையை வச்சு விளையாடுறான் அந்த மூணு பேரும் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாயிடுறாங்க அப்ப ஹீரோ போய் அந்த கெஸ்ட் ரூம்குள்ள போய் பாக்குறான் அங்க ஒரு டைரி மாதிரி இருக்கு அதை ஓபன் பண்ணி பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் அதை பார்த்தோன்னதான் இவனை பத்தி உண்மைகள்லாம் அந்த ஹீரோக்கு தெரிய வருது வேமா அந்த பசங்கள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்க இடத்துக்கு வர்றான் ஹீரோ வந்துட்டு இவனை நம்பாதீங்க இவன் பேச்ச கேட்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ வான் பண்றான் அந்த பசங்கள்ட்ட அந்த பெரிய பொண்ணு என்ன சொல்றான்னா நீங்க தான் எங்களை விட்டுட்டு போறேன் போறேன்னு சொல்றீங்களே அப்புறம் என்ன எங்க மேல ஒரு கேரு அப்படின்ற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொல்றா அப்போ ஹீரோ என்ன கேப்பன்னா பரண் மேல உங்க அம்மாவை பார்த்தேன் அவளை வந்து கொண்டிருக்கீங்க அதே மாதிரி அவரோட ஒய்ஃப் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேப்பான் அம்மாவா அம்மா எல்லாம் வெளியில போயிட்டாங்க அவங்க சீக்கிரமாவே வந்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொல்ற பெரிய பொண்ணு அந்த கெஸ்டா வந்தா இல்லையா அந்த ஆளு என்ன சொல்றான்னா உங்க மாமாவெல்லாம் நம்பாதீங்க உங்க மாமா சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இல்ல நீங்க நல்ல பசங்க தான் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த மூணு பசங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த கெஸ்டா வந்தா இல்லையா அவன் பக்கத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஹீரோவுக்கு என்னடா நடக்குது அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்போ கிச்சன்ல போய் தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் தண்ணி குடிச்சிட்டு ஒரு ரொட்டி துண்டு மாதிரி எடுத்து அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பான் சடனா பிரிட்ஜ பாப்பான் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்பாட்டு மேல துணி மாதிரி போத்தி இருக்கும் அந்த துணி என்னன்னா அதாவது இந்த பசங்களோட அப்பான்னு காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அவரு போட்டிருந்த ஷர்ட் இவன் ஆடி போயிடுவான் அந்த ஷர்ட்ட எடுத்து உள்ள என்ன இருக்குன்னு பாப்பான் மனுஷக்கறி மாதிரி இருக்கும் அந்த பிரிட்ஜுக்குள்ள ஹீரோ யோசிச்சு பாப்பான் இந்த கெஸ்டா வந்த ரெண்டு பேரும் கறின்னு சொல்லிட்டு தான் சாப்பிட்டு அதே மாதிரி ஹீரோவும் ஒரு சீன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கறிய சாப்பிட்டு இவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னே ஒண்ணும் புரியாது அதாவது இவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து மனுஷக்கறிய தான் நம்ம சாப்பிட்டு போமா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியத்துல இருக்கான் சடனா அந்த பையன் கிராஸ் ஆகுறான் நைட் டயத்துல அவன் எங்கயோ வீட்டை விட்டு வெளில போறான் அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறான் நம்ம ஹீரோ அந்த கிச்சன்ல ரொட்டி துண்டு எடுத்தான் இல்லையா ஹீரோ அத பிச்சு போட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கான் வழி மறக்காம இருக்கிறதுக்காக போயிட்டு ஒரு இடத்துல நிக்கிறான் அப்ப எனக்கு உதவி பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி ஒரு குரல் கேக்குது ஹீரோவுக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்னது ஹெல்ப் அப்படின்ட்டு இப்படி பாக்குறான் ஒரு மரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கு அந்த மரத்துல உள்ள பேஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கெஸ்டா வந்தா இல்லையா ஒரு லேடி அவ பேஸ் அந்த மரத்துல இருக்கும் அந்த லேடிய ஒரு மரமா மாத்தி வச்சிருக்கானுங்க இந்த பசங்க அப்படின்னு ஹீரோ புரிஞ்சுப்பான் அந்த பையனை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறான் ஒரு தனியா ஒரு டோர் மட்டும் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நிக்கிறான் நின்னுட்டு பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் நம்ம ஹீரோவும் தூரத்துல இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்ப அந்த பையன் உள்ள போறான் அந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைப்ரரி மாதிரி இருக்கும் நிறைய புக்ஸா இருக்கும் ஒரு புக் எடுத்து அங்க வச்சுட்டு அந்த பையன் திரும்பி வர்றான் வெளிச்சத்துக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அவன் பேஸ் வயசு நாள் மூஞ்சி மாதிரி இருக்கு அப்புறம் அந்த ரூம் விட்டு வெளியில வந்துருவான் அந்த பையன் அந்த பையன் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோ உள்ள போவான் அந்த ரூம்குள்ள போய் பாப்பா எல்லாம் புக்ஸா இருக்கும் இருட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேண்டில பத்த வச்சுட்டு ஒரு புக் எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்பான் அது ஒரு காமிக் ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கும் ஓபன் பண்ணோன்ன அந்த கதையோட
இந்த மூணு பசங்களும் பாத்துக்கிட்டே இருக்குங்க அப்ப அவன் என்ன சொல்லிட்டு மேல போவான்னா அவங்க ஒய்ஃப் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்லிட்டே போவான் அப்ப அந்த லேடி சொல்லிட்டு இருப்பா இந்த மாதிரி சீக்கிரமே ஒரு ஆள் வருவாங்க அவங்கள்ட்ட இந்த பசங்களை ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம கிளம்பிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா எவ்வளவு நாள் தான் நம்மளும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அவன் சொல்றான் கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்த சைட்ல எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம இன்னைக்கும் போறோமா அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறான் அந்த அம்மாவை வந்தவ அதுக்கு அவன் சொல்றான் நம்ம டெய்லியும் தான் அதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த வீட்டை விட்டு போவே முடியல அப்படின்னு அவன் சொல்றான் இந்த பசங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு யாரையாவது வர வச்சுட்டு அவங்கள ரொம்ப சொந்தம் கொண்டாடுறாங்க அதாவது அவங்கள பாக்கும்போது பாசத்துக்காக ஏங்குற மாதிரி இருக்கு சோ ஒரு கட்டத்துல அப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் பயங்கரமா சண்டை வந்துருது அவன் வந்து அவங்க ஒய்ஃப போய் அடிக்க போவான் அப்ப வந்து அந்த பையன் இருக்கான் இல்லையா அவன் ஏதோ கண்ணை மூடிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுவான் அடிக்க போன கை அப்படியே நின்றுக்கும் அங்க அடுப்புல ஒரு சூப் மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த சூப்ல அந்த அப்பாவா இருக்கான் இல்லையா அவனோட கைய கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருப்பான் அந்த பையன் கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்ப அந்த பொண்ணு வந்து விட்டுரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவா அப்பதான் அந்த ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் இவங்க வந்து நார்மல் பசங்க கிடையாது அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரிய வருது இது எல்லாத்தையும் அந்த பசங்க ஒரு காமிக் மாதிரி நோட் புக்ல வரைஞ்சு வச்சிருக்குங்க அத பாக்குற ஹீரோவுக்கு இன்னுமே பயம் அதிகமாயிடும் இவ மயங்கி கிடந்தான் இல்லையா காட்டுக்குள்ள அத வரைஞ்சு வச்சிருக்குங்க அடுத்து அதாவது அந்த அம்மாவை கொண்டாங்க இல்லையா அது எப்படிங்கறதையும் அது வரைஞ்சு வச்சிருக்குங்க அந்த பசங்க வரண் மேல அலைஞ்சுகிட்டே இருந்தா இல்லையா அந்த அம்மா அந்த பொண்ணு தூக்கத்துல நடக்கிற மாதிரி இப்படி போகுது இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கோ அப்படின்ட்டு ஒரு ட்ரெஸ் கொடுக்குறா இவ வந்து பொம்மையா மாறணும் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்றா அப்ப அந்த பையன் ஏதோ கண்ணை மூட்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மா வந்து பொம்மையா மாறிடுது உடனே அந்த பொண்ணு எனக்கு இப்பதான் உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஹக் பண்ணிக்கவா அப்படின்னு <laughs> உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி என்ன ஆச்சு காயப்படுத்தினாங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேப்பான் அந்த பொண்ணு வேகமா பக்கத்துல வந்துட்டு என்னை ஹக் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவா நீங்க ஏன் எப்பவுமே எங்களை விட்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்ற நாங்க கெட்ட பசங்க இல்ல அப்புறம் எங்க கதையில நீங்க தான் ஹீரோவே அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா ஹீரோ வந்து என்ன சொல்ற அப்படின்ற மாதிரி கேப்பான் அந்த புக்க எடுக்க நீங்க இங்க வரலையா அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேப்பா ஹீரோ யோசிச்சுக்கிட்டே சுத்தி பாத்துக்கிட்டே இருப்பான் அப்ப வந்து அவ சொல்லுவா இந்த இடம் நாங்க என்ன நினைக்கிறோமோ அத வந்து குடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்றா அப்ப டக்குன்னு அந்த ஹீரோ என்ன பண்ணுவான்னா கேண்டில் ஆன் பண்ணிட்டு அந்த புக்க தேடலான்னு போவான் கேண்டில் ஆன் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ பேஸ் வயசான கிளவி மூஞ்சி மாதிரி இருக்கும் அத பார்த்தோன்னே ஹீரோ பக்கத்துல நின்னவன் அப்படி பின்னாடி ஓடி போய் விழுந்துருவான் பயந்துகிட்டு இதனாலதான் நான் அந்த ரூம்ல இருந்த கண்ணாடி எல்லாம் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்றா அப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது தூரத்துல ஏதோ பாட்டு சவுண்ட் கேக்கும் யாரோ பாடுறாங்க அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு திரும்பி போயிடுவா ஹீரோக்கு அப்படி மூச்சு வாங்கும் பயத்துல அப்ப கீழே ஒரு போட்டோ கிடக்கும் அதை எடுத்து பாப்பான் அந்த பசங்க மூணு பேருமே அந்த போட்டோல இருப்பாங்க அந்த போட்டோ எடுத்த வருஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒண்ணுன்னு இருக்கும் ஹீரோ அதை பாத்துட்டு ஆடி போயிடுவான் இவ்வளவு நாள் நம்ம சின்ன பசங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப வயசானவங்க அப்படின்றத அப்பதான் ஹீரோ தெரிஞ்சுப்பான் அதாவது இந்த ரூம்குள்ள வரும்போது மட்டும்தான் அவங்களோட ரியல் ஏஜ் தெரியுது இந்த பசங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் பார்க்கும்போது இந்த பசங்க மூணு பேருமே பிறந்திருக்காங்க அத பார்த்த ஹீரோ கீழே போட்டுட்டு அந்த ரூம் திறந்துட்டு ஓடுவான் அப்ப சடனா அந்த வீட்டுல இருந்து அந்த சின்ன பொண்ணு கத்துற சவுண்ட் கேக்கும் அந்த வீட்டை நோக்கி ஓடுவான் மறுபடியும் ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்ட்டு அந்த வீட்டுல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கெஸ்டா வந்தா இல்லையா ஆளு அந்த சின்ன பொண்ணு வாய கட்டிட்டு கத்திய வச்சு இந்த வீட்டோட பத்திரம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு அந்த பையன்ட மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கையில வச்சுக்கிட்டு மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் அந்த பாக்ஸ தொடாத என் தங்கச்சியும் விட்டுரு அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்றான் அந்த கெஸ்டா வந்தா இல்லையா அவனுக்கு என்ன பிளான்னா இந்த பசங்களை கொண்டுட்டோ இல்ல வெளியில விரட்டி விட்டுட்டோ இந்த இடத்த நம்ம வளைச்சு போட்டுறணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்புறம் என்ன சொல்றான் நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது என்னோட அப்பாவையே நான் கொண்டவன் அப்ப அந்த பாக்ஸ் எடுத்து ஓபன் பண்றான் 
நான் உள்ள தானே பத்திரம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த பாக்ஸ் குள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹேன்சல் அண்ட் கிரீட்டல்ங்கிற ஒரு காமிக் புக் மட்டும் தான் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு ஆச்சரியமாக அந்த கெஸ்டா வந்தவன் அப்ப அந்த மூணு பசங்களும் ஒரு மாதிரி ஆகுறாங்க மூஞ்சி எல்லாம் மாறுது அப்ப அந்த சின்ன பையன் ஒரு மாதிரி கண்ணை முடிட்டு இப்படி பண்றான் அப்ப சீலிங்ல உள்ள மரப்பலக வந்து அந்த கெஸ்டா வந்தவன் மண்டையில ஒரே அடியா அடிக்குது அப்படியே விழுந்துடுறான் அந்த கெஸ்டா வந்தவன் பாத்தீங்கன்னா கீழே உன்ன அந்த பையன் அந்த சின்ன பொண்ணை போய் காப்பாத்துறான் அந்த பொண்ணு அழுகுறத பார்த்தா நமக்கே பாவமா இருக்கும் இவன் வந்து கெட்டவன் நம்மள்ட்ட வந்து நம்மள பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு இப்ப வந்து நம்மள வந்து அடிக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி அழுதுகிட்டே சொல்லும் நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு ரொம்ப பாவமாவே சொல்லும் அந்த பொண்ணு அந்த கெஸ்டா வந்தான் இல்லையா அவன் அப்படியே தட்டு தடு மாதிரி எந்திரிச்சு பின்பக்கமா வந்து அந்த பையனை புடிச்சிருவான் நீங்க எல்லாம் வந்து பேய்ங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பான் இப்பதான் தெரியுது கடவுள் வந்து ஏன் இங்க என்னை அனுப்பிச்சிருக்காருன்னு உங்களெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சைக்கோத்தனமாவே அவன் நடந்துக்கிறான் அப்படி பேசிக்கிட்டு அந்த பையன் முதுகுல அந்த கத்திய வச்சு கீறுறான் அந்த பசங்க எல்லாம் அழுவுறாங்க அந்த பையன் வந்து கண்ணை மூடிட்டு அவனோட பவர்னால அந்த கெஸ்டா வந்து அவன் கழுத்த பிடிக்கிறான் அவன் அப்படியே கழுத்தை பிடிச்சுக்கிட்டே அப்படி போய் விழுறான் சடனா நம்ம ஹீரோவும் அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்துடுறான் ஹீரோக்கு அவனை பத்தி நல்லாவே தெரியும் முன்னாடியே அந்த பசங்கள்ட்ட வான் பண்ணா இவனை நம்பாதான்ட்டு ஹீரோ என்ன சொல்றான்னா அவனை கொண்டினா அவனுக்கும் உனக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேக்குறான் ஏன் அவனை கொல்ல கூடாது தப்பான விதத்துல வளர்ந்திருக்கான் இந்த மாதிரி வளர்ந்தவங்க எல்லாம் இப்படிதான் பனிஷ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பையன் சொல்றான் உன்ன டக்குன்னு அந்த காமிக் புக் கீழே விழுந்தது இல்லையா அதை காமிச்சு பூனிய கரைக்கு வந்து தண்டனை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவன் காமிக்கிறான் உன்ன ஹீரோ சொல்றான் இல்ல அது கற்பனை கதை தானப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் உன்ன அந்த சின்ன பொண்ணு இல்ல அந்த புக் தான் எங்களுக்கு நினைக்கிறத கொடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா அப்ப ஹீரோ வந்து கேக்குறான் நீங்க எல்லாம் யாரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேப்பான் உன்ன அந்த பெரிய பொண்ணு ஒரு பிளாஷ்பேக் மாதிரி ஒரு கதைய சொல்றா இதே இடத்துலதான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் அதாவது எப்படின்னா ஒரு அனாத ஆசிரம மாதிரி இருக்கு அங்கதான் இந்த மூணு பசங்களும் இருந்திருக்காங்க அப்ப அந்த ரூம் காமிப்பாங்க அந்த ரூம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே கலீஜா இருக்கும் அப்படி கரப்பாம்பூச்சி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அங்கேயேதான் படுத்திருப்பாங்க அப்ப ஒருத்தன் கதவை திறந்து பாப்பான் அந்த பசங்க எல்லாரும் வேகமா எந்திரிப்பாங்க திறந்து என்ன பண்றான்னா எல்லாருக்கும் சாப்பாடு குடுக்குறான் அதுல ஒரு பையன் பாத்தீங்கன்னா அந்த சாப்பாடு எடுக்கும் போது கை தவிர கீழே விழுந்துரும் அத அந்த சாப்பாடு கொடுத்தவன் அப்படி முறைச்சு பாத்துட்டு அந்த பையனை இழுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பான் இப்ப இருக்கான்லயே அந்த பையன் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டுருங்க ஃபாதர் விட்டுருங்க ஃபாதர்ன்ற மாதிரி காலை பிடிச்சு கெஞ்சிறான் அதை கண்டுக்கவே இல்லாம அந்த பையனை ஒரு ரூம்குள்ள போட்டு அடைச்சு போட்டு <laughs> பெரிய பொண்ணு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அவர் சின்ன பொண்ணு ஃபாதர் விட்டுருங்க என்ன வேணாலும் கூட்டு போங்க நான் அழகாத்தானே இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பெரிய பொண்ணு சொல்றா உன்ன அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த பெரிய பொண்ணை கூட்டு போயிடுவான் அதாவது அந்த சின்ன பசங்களை எல்லாம் வச்சுட்டு தப்பான விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த ஃபாதர் பாத்தீங்கன்னா வெளியிலதான் ஒரு குழந்தைகள் ஆசிரம மாதிரி வச்சு நடத்திட்டு இருக்கான் ஆனா உள்ளுக்குள்ள இவ்வளவு பிரச்சனைகள் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த ஆளு அப்ப அடுத்த சீன்ல கதவை திறந்து அந்த பையன் இருக்கிற ரூம்ல அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் தள்ளி விடுறான் அப்ப சடனா ஒரு டிவி சவுண்ட் மட்டும் இந்த மூணு பேருக்கும் கேக்குது என்ன சவுண்டுனா முன்னாடி ஒரு சீன்ல அந்த ஹீரோ சேனல் மாத்தும் போது ஒருத்த மைக் வச்சு கிறிஸ்துமஸ் பத்தி பேசிட்டு இருப்பான் இல்லையா அந்த சீன் நான் ஓடிட்டு இருக்கோம் அதாவது கிறிஸ்துமஸ் வந்துட்டு இருக்கு நல்ல பசங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம சாண்டா கிளாஸ் வந்து அவங்க நினைக்கிறத அவரு தருவாரு அப்படின்ற மாதிரி அதுல பேசிட்டு இருக்காங்க அத அந்த மூணு பேரும் கேட்டுட்டு அந்த சின்ன பொண்ணு சொல்லும் உண்மையாவே இந்த கிறிஸ்துமஸ் டைம்ல சாண்டா கிளாஸ் நம்மளுக்கு எல்லாம் விஷ் பண்ணுவாரா அப்படின்ற மாதிரி கேப்பா அதுக்கு அந்த பெரிய பொண்ணு சொல்லும் நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப தூரம் போல இருக்கு அதனால வரமாட்டாரு இந்த வருஷம் வருவாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த சின்ன பொண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்த நாள் காலையில கிறிஸ்துமஸ் ஃபாதர் வந்து கதவை திறந்து கூப்பிடுறாரு அந்த மூணு பேரையும் அந்த மூணு பேரும் பயந்துகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போறோம் அந்த இடத்துல ஒரு லேடி உட்கார்ந்து இருக்காங்க அந்த லேடி என்ன சொல்றாங்கன்னு பசங்க தூக்கத்திலேயே இருக்காங்க போல இருக்கு இன்னமும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஆமா சின்ன பசங்க இல்லையா அப்படின்னு அவன் சொல்றான் நீங்க நல்லாதான் பாத்துக்கிறீங்க போல இருக்கு சின்ன பசங்கன்னு தூங்க விடுறீங்க அப
இருப்பாங்க அந்த ஆசிரமத்துல சோ அந்த லேடி ஒரு ஆளை பார்த்து ரெடியா அப்படின்னு கேப்பா அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாண்டா வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஆளு ரெடி ஆயிட்டு இருப்பாரு அப்ப ஓகே வாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த பசங்களை கூப்பிட்டோன்னு டக்குன்னு இவங்க மூணு பேருக்கு முன்னாடி ஒரு சாண்டா கிளாஸ் வந்து நிப்பாரு அவரு பேசே பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேஜஸா இருக்கும் இந்தாங்க ஸ்வீட்ஸ் எடுத்துக்கங்க அப்படின்ட்டு மூணு பேருக்கும் ஸ்வீட் குடுக்கறாரு அந்த சாண்டா அந்த சின்ன பொண்ணு அந்த ஸ்வீட் பாக்ஸ பாத்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா அந்த சாண்டா கிளாஸ் என்ன குடுக்கறாருன்னா ஹேன்சல் அண்ட் கிரீட்டல்ங்கிற அந்த புக்க அந்த மூணு பேருக்கும் கிப்டா குடுக்கறாரு அப்ப அந்த சின்ன பொண்ணு சொல்வா நீங்க உண்மையான சாண்டா கிளாஸ் தானே அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா ஆமா நான் உண்மையான சாண்டா தான் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு அப்போ எங்களை விஷ் பண்ணதான் நீங்க வந்தீங்களா அப்படின்னு ஆமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அவரு உடனே அந்த பையன் என்ன சொல்றான்னா நாங்க வந்து கெட்ட பசங்க கிடையாது நாங்க நல்ல பசங்க தான் அப்படின்னு ஆமா ஆமா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதே சமயம் நான் வந்து இன்னொரு சீக்ரெட் சொல்றேன் அப்படின்னு சாண்டா கிளாஸ் சொல்றாரு என்னன்னா இப்பல இருந்து நீங்க என்ன மனசுல நினைச்சாலும் அது நடக்கும் அப்படின்னு அந்த சாண்டா சொல்லிடுறாரு அந்த மூணு பசங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தோட நிப்பாங்க அப்ப வெளியில காமிப்பாங்க அந்த சாண்டா கிளாஸோட வண்டி நிக்கவங்க அதாவது உண்மையான சாண்டா கிளாஸே உங்க அந்த மூணு பசங்களுக்கும் விஷஸ் குடுக்கற மாதிரியும் இந்த கதையில காமிச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது அந்த சாப்பாடு கீழே தட்டி விட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தனை அடைச்சு வச்சிருந்தான் இல்லையா அவன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கத்துறான் உள்ள அத வந்து பாதர் வந்து பாத்துட்டு வெளியில அவன ஒரு மூட்டை மாதிரி கட்டி அடிக்கிறான் அடிக்கிறத அந்த மூணு பசங்களும் ரூம்ல இருந்து பாக்குறாங்க ஜன்னல் வழியா உடனே அந்த பாதர் அவனை அந்த ரூம்ல அடைச்சு போட்டு போயிடுறாரு அந்த பையனை பாக்குறதுக்காக அந்த மூணு பசங்களும் மெதுவா போவாங்க பாதருக்கு தெரியாம அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூம்ல பூட்டு போட்டிருக்கும் அத இவனோட பவர்னால அந்த பூட்டை உடைச்சிருவான் அந்த பையன் திறந்து உள்ள போய் பார்த்தா அவன் அப்படியே மயக்க நிலையில இருப்பான் அந்த சின்ன பொண்ணு என்ன பண்ணுனா அந்த சாண்டா கிளாஸ் ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்தாரு இல்லையா அதை எடுத்து அதுல உள்ள பிஸ்கட் ஸ்வீட் எல்லாம் எடுத்து அவன் வாயில வச்சிட்டு இருக்கும் ஆனா அவன் அசையாம இருப்பான் ஏன் அவன் அசைய மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு அந்த சின்ன பொண்ணு கேக்கும் அவனை தொடம் போது அவன் அப்படியே விழுந்துருவான் அதாவது அந்த பையனை அந்த பாதர் வந்து அடிச்சே கொண்டிருப்பான் போல இருக்கு அந்த மூணு பேருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி அந்த பாதரே வந்துருவான் அந்த ரூம்குள்ள அப்ப அந்த மூணு பசங்களையும் அந்த பாதர் என்ன பண்ணுவார்னா கட்டி போட்டுட்டு அவன் வந்து வெளியில போனும் போனும்னு தான் ஆசைப்பட்டான் அதான் நான் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றான் பைத்தியம் மாதிரி அப்ப ஒரு டோரை திறப்பா அங்க நெருப்பு எரிஞ்சுட்டு இருக்கும் அங்க ஒரு கொல்லிக்கிட்ட எடுத்துட்டு அந்த பையனுக்கு சூடு போடலான்னு வந்துகிட்டு இருப்பான் அதே சமயம் இப்ப பிரசன்ட காமிப்பாங்க அந்த கீழே கிடந்தான் இல்லையா கெஸ்டா வந்தவன் அவனை காமிப்பானுங்க அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் நம்ம ஹீரோவை குடிச்சிட்டு கத்தி வச்சுட்டு மிரட்டிட்டு இருப்பான் அவங்க மாமா தான் கெட்டவன் நான் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி அவன் ஒரு சைக்கோ மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருப்பான் அந்த சைடு அப்ப அந்த ஹீரோ என்ன சொல்லுவாங்க நான் வந்து உங்க பக்கம் தான் இவனை நம்பாதீங்க இவன் போய் சொல்றான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்றான் அப்ப அந்த பெரிய பொண்ணு என்ன சொல்லுவானா நம்ம ஹீரோ சொல்றது கரெக்டுன்னு சொல்லுவா அவனை நம்பாத அவன் தான் கெட்டவன் அவன் வந்து யார் மாதிரினா நம்ம அனாத ஆசிரமத்துல இருந்தான் இல்லையா அந்த ஃபாதர் மாதிரி அவன் அவனை விடாத அப்படின்ற மாதிரி அந்த பெரிய பொண்ணு சொல்றா அப்ப அந்த பையன் இருக்கான் இல்லையா அவன் அவனோட பவரை வச்சு அவனை கண்ட்ரோல் பண்றான் அந்த பாஸ்டையும் காமிப்பாங்க பிரசன்டையும் காமிப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த பவரை வச்சு அந்த மூணு பேரும் அந்த ஃபாதரையும் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஒரு பக்கம் நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இப்ப பிரசன்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கெஸ்டா வந்தான் இல்லையா கெட்டவன் அவனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அடுத்து பாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபாதரை அந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து நெருப்புல தள்ளி விட்டுருவாங்க அதாவது இவங்க நினைக்கிறது எல்லாமே நடக்கும் இல்லையா இவங்க மனசுல என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் அங்க நடக்குது கையில கட்டியிருந்த கயர்லாம் அப்படி காணாம போயிடுது அதே மாதிரி பிரசன்ட்ல இந்த கெட்டவனையும் காமிக்கிறாங்க இவனும் அதே மாதிரிதான் அப்படின்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்றான் அந்த சின்ன பையன் கெஸ்டா வந்த கெட்டவனையும் கொண்டுறாங்க இப்ப அந்த பாஸ்ட் காமிக்கிறாங்க நம்ம இனிமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம் அப்படின்னு அந்த சின்ன பொண்ணு சொல்றா அடுத்து பிரசன்ட காமிக்கிறாங்க அந்த மூணு பசங்களும் அந்த ஹீரோ பாத்துக்கிட்டு நடந்து வந்துகிட்டே இருக்குங்க அப்ப அந்த பையன் என்ன சொல்றான்னா ஹீரோவை பாத்துட்டு நீங்க எங்களோட இருந்துருங்க எப்பவுமே அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அதுக்கு நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றான்னா சாபத்தை விட்டு வெளில வரணும் உடனே இந்த வீட்டை விட்டு வெளில போயிருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் வளர வளரதான் உங்களுக்கு நல்ல நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைப்பாங்க அப்படின்னு ஹீரோ சொல்றான் அந்த சின்ன பொண்ணு என்ன சொல்லுது எங்களுக்கு இந்த வளர்றதே
பசங்க காமிக் மாதிரி எழுதிருக்குங்க அத பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் அந்த பொண்ணு சொல்றா இந்த கதையில நீங்க தான் ஹீரோ எங்க கதை இதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்றான் அதுக்கு ஹீரோ என்ன சொல்றான்னா அழுதுகிட்டே எனக்காக வெளியில வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னோட அம்மா என்னோட ஒய்ஃப் பிறக்க போற குழந்தை உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம்ட்டு அப்படின்னு அந்த பெரிய பொண்ணு என்ன சொல்றானா அப்ப யாருக்குமே எங்களை பிடிக்காதா அப்படின்னு அழுதுகிட்டே கேப்பா நம்ம ஹீரோக்கு ரொம்ப கஷ்டமாவே போயிடும் மத்தவங்க மாதிரி நீங்க இல்லன்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு பொண்ணு சொல்றா எங்க மூணு பேரையும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு அதுக்கு அந்த ஹீரோ என்ன சொல்றான்னா குழந்தை பறக்க போகுது நான் போயே ஆகணும் அப்படின்னு அவன் அழுகுறான் உன்ன அந்த சின்ன பொண்ணு அப்ப எங்களுக்கு யார் இருக்கா அப்படின்னு அழுதுகிட்டே சொல்லும் அந்த மூணு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு அழுதுகிட்டே கேக்குறாங்க ஹீரோ என்ன சொல்றான்னா நான் ஒவ்வொரு டைமும் இங்க இருந்து போறதுக்கு தான் நினைச்சேன் ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ சொல்றான் அழுதுகிட்டே பெரிய பொண்ணு இருக்கா இல்லையா நாங்க ஒண்ணு கெட்ட பசங்க இல்ல அப்படின்னு ஹீரோவுக்கு ரொம்ப அழுக வந்துடும் உடனே அந்த பெரிய பொண்ணு போய் கட்டி பிடிச்சிருவான் அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லும்னா நீங்க என்ன ஹக் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் இப்பதான் சேஃபா ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொல்லுவா உன்னு இன்னமுமே அதிகமா அழுக வந்துடும் நம்ம ஹீரோவுக்கு பையன் என்ன சொல்லுவான்னா எங்களோட இருக்க போறீங்க அப்படிதானே அப்படின்னு கேப்பான் அப்ப ஹீரோ என்ன சொல்லுவானா இல்ல நம்ம எல்லாருமே இந்த இடத்த விட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு அந்த பையனும் இந்த சின்ன பொண்ணும் தூரமா நடந்து போயிட்டு இல்ல நாங்க வரமாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப அந்த பெரிய பொண்ணு என்ன சொல்றானா உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு அழுதுகிட்டே சொல்றா ஹீரோ வந்து அழுதுகிட்டே இருக்கிறான் அந்த பெரிய பொண்ணு என்ன சொல்லும்னா அவன் காதுல காமிக் புக்கு கொடுத்தா இல்லையா அந்த புக்கை வந்து எரிச்சிரு நீ இந்த இடத்த விட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோ கிட்ட சொன்னோன்னே ஹீரோ படபடன்னு எந்திரிச்சு அந்த ஸ்டோரி புக்கை எரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் ஆனா அந்த லைட்ரு வந்து ஆன் ஆகாது அந்த பையன் வேகமா வந்துருவான் அப்படி பண்ணாதீங்க பண்ணாதீங்கன்னு வேகமா வருவான் ஒரு கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு பத்திக்கும் அந்த புக்கு பாத்தீங்கன்னா எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த மூணு பசங்களும் முன்னாடி நின்னுகிட்டு டாட்டா காமிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்கள பாக்கும்போது ரொம்ப பாவமா இருக்கும் ஹீரோக்குமே அவங்கள விட்டு பெரியறதுக்கு மனசே இல்ல அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா இவன் மயக்கம் போட்டு கிடந்தான் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகி அந்த இடத்துல கண் முழிக்கிறான் முழிச்சு அந்த காட்டுக்குள்ள நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கான் திடீர்னு ஒரு ரோடு தெரியுது வேகமா போய் பாக்குறான் இவன் கார் கிட்ட போலீஸ் ஆம்புலன்ஸ் எல்லாமே நிக்குது ஒரு போலீஸ் வந்து என்ன கேக்குறான்னா நீ தான் ஆக்சிடென்ட் பண்ணாலா அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்படி பாத்துக்கிட்டே நிக்கிறான் அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அடுத்த சீன் பாத்தீங்கன்னா அவன் வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி காமிப்பாங்க அவனுக்கு குழந்தை பறந்துருச்சு கதவு திறந்து பாக்குறான் அந்த குழந்தை அழகா தூங்கிட்டு இருக்கு அந்த குழந்தைய கொஞ்சிட்டு வெளியில வர்றான் மாடியில இருந்து கீழே பாக்குறான் ஒரு மூணு சின்ன பசங்க போற மாதிரி இருக்கு அப்ப யோசிக்கிறான் இது வந்து கனவா இருந்தா எனக்கே அந்த பசங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அப்ப ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல அந்த கெஸ்டா வந்தான் இல்லையா அவனை பத்தின நியூஸ் அதுல இருக்கு என்னன்னா இவன் வந்து ஒரு குழந்தைங்களை கொள்ற சைக்கோ மாதிரியும் இவனை தேடிட்டு இருக்கும் ஆனா இன்னும் கிடைக்கல ஆனா ஹைவே தேர்ட்டி செவன்ல இவனோட கார் நிக்குது அப்படின்னு ஒரு நியூஸ்ல போட்டிருக்காங்க ஹீரோக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கும் இது கனவா நெஜமா அப்படின்னு அவன் வீட்டு கதவு வந்து திறந்திருக்கும் என்னன்னு பாத்துக்கிட்டே இருப்பான் அப்ப கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ ஒண்ணு இருக்கும் அதுக்கு கீழே அந்த மூணு பசங்களும் டிரா பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு நோட் புக்கு அந்த நோட் புக்கு அவன் அந்த கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீக்கு கீழே இருக்கும் அதை எடுத்து வேமா பாப்பான் எம்டி பேஜஸாவே இருக்கும் கடைசி பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பசங்க சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி டிரா பண்ணிருக்கும் அதை பாத்துட்டு கதறி அழுவான் அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பசங்க அந்த ஹீரோ இருக்கிற ஏரியாவுக்கு வந்துட்ட மாதிரி அந்த படத்தை அதோட முடிச்சு அதாவது இந்த கதையில என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த பசங்க மூணு பேரும் ஒரு அனாத ஆசிரமத்துல இருந்ததாகவும் அவங்க வெளி உலகமே பாக்காத ஆளு அவங்களுக்கு பாசம் அன்பு எதுவுமே கிடைக்காம ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு வரம் கிடைச்சு ரேண்டமா ஆளுங்களை செலக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து பாசத்தையும் அன்பையும் எதிர்பார்த்திருக்காங்க யார்ட்டையுமே கிடைக்கல அப்ப கடைசியா நம்ம ஹீரோ கிட்ட இருந்து அந்த அன்பு பாசம் எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு சோ அதனால ஹீரோ சொன்ன மாதிரி அந்த இடத்த விட்டு வெளியிலே வந்துடுறாங்க ஆனா கடைசியில எப்படி முடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னா ஹீரோவை மீட் பண்ணி அதோட படம் முடிஞ்சிருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கும் எனக்கு பர்சனலா ரொம்பவே பிடிச்ச படம் இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை நன்றி